মালয়েশিয়া যারা কলিংয়ে আসবেন তারা কিছু কথা জেনে নিন কারণ দুই হাজার বিশ্বের যে কলিং সার কথা ছিল কোনো কারণ বসতে এ কলিং এখনও সিদ্ধান্ত হচ্ছে না তাই কিছু কিছু সেন্ডিকেটের কারণে মালয়েশিয়ান সরকার এখনও তারা কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না প্লাস তারা চাচ্ছে যে কোনো সেন্ডিকেট না থাকে কারণ দু হাজার সাতে কলিংয়ে বহুত লোক এসে তাদের দেশে অবৈধ হয়ে গেছে এই কারণে তারা কোনো এজেন্টের মাধ্যমে তারা চাচ্ছে না লোক আসুক কারণ এজেন্টের মাধ্যমে লোক আসলে তারা বিশাল দাম ম্যাক্সিমাম দুয়ের ভিতরে দুই থেকে আড়াই লক্ষের ভিতরে তারা মানে লোক মালয়েশিয়া আসার একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তাই এজেন্টের মাধ্যমে দিলে কিন্তু এই তিন লক্ষ চার লক্ষ টাকা দিয়ে তারা লোক আসে তাই এইখানে আসে আসার পরে বেতন পায় ক বেতন কম পাওয়াতে তারা কি করে লারি হয়ে যায় লারি মানে অন্য জায়গায় চলে যায় তাই তারা এবারকা এবারকা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তারা কখনো কলিং এভাবে দিবে না তারা কলিং দিবে তাদের যাতে লোক আসে তাদের মাধ্যমে বা সরকারি মাধ্যমে যাতে লোক আসে এইভাবে আর আরেকটি কথা বলতে চাই যারা আসবেন তারা কিন্তু জেনে শুনে মালয়েশিয়া আসবেন কারণ মালয়েশিয়া এমন একটি এমন একটি জায়গা যে আপনি মালয়েশিয়া যে ফ্যাক্টরি নামে আসবেন ওই ফ্যাক্টরিতে শুধু আপনি কাজ করতে হবে যদি ওই ফ্যাক্টরিতে কাজ না করেন তাহলে আপনাকে দেশে ফেরত যেতে হবে দেশ ফেরত ফেরত যেতে হবে কারণ অবৈধ হতে পারবেন পারলে কিন্তু এই দেশে অবৈধ হওয়াটা খুব কঠিন ব্যাপার অবৈধ থাকা যাচ্ছে না পরে ভিকিতে দেশে যাওয়া যাচ্ছে না বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা আছে তাই আপনাকে আসার আগে চিন্তা ভাবনা করে আসতে হবে তবে হ্যাঁ এজেন্টটা বলবে যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে বেতন ভালো এই এই সে সে আসলে মালয়েশিয়া বেতন স্যালারি হচ্ছে আপনার স্যালারি হচ্ছে এগারোশো টাকা এই এগারোশো টাকা যদি এগারোশো টাকা এই বাইশ হাজার আট ঘন্টা আপনাকে ডিউটি করা এগারোশো টাকা তো টোটালি বারো ঘন্টা ডিউটি করা অনেকে কারণ যে ফ্যাক্টরিতে ওভার টাইম আসে আর ওভার টাইম না থাকলে তো আপনি আট ঘন্টা করতে হবে এগারো ঘন্টা বারো ঘন্টা করে টোটালি ধরেন মনে করেন সতেরো আঠারোশো টাকা আপনি পাইবেন পাওয়ার পরে যদি আপনি সতেরো আঠারোশো টাকা যদি পান তাহলে আপনার খরচ আছে আরও পাঁচশো যেমন খানা খরচ প্লাস আপনার মোবাইল বিভিন্ন ধরনের খরচ আছে আপনার ধরেন না পাঁচ থেকে ছয়শো টাকা তো এই ধরনের সেইখানে ধরেন ছয়শো টাকা বাদ দিলাম থাকা ধরেন কোম্পানির কিন্তু ছয়শো টাকা বাদ দেওয়ার পরে আপনার আরও বাকি থাকতেছে বারোশো টাকা বারোশো টাকা বাংলাদেশে চব্বিশ হাজার টাকা এই মাত্র চব্বিশ হাজার টাকা দিয়ে আপনি কি করবেন কয় বছর আপনার এই টাকা উঠাইবেন তাই আপনারা বুঝে শুনে আসবেন আর যে ফ্যাক্টরি তো বিভিন্ন ফ্যাক্টরি আছে প্লাস্টিক ফ্যাক্টরি আছে গ্লোভ ফ্যাক্টরি আছে প্যানাসনিক ফ্যাক্টরি আছে ইলেকট্রিক ফ্যাক্টরি আছে চকলেট ফ্যাক্টরি আছে বিভিন্ন অনেক ফ্যাক্টরি কায়ু ফ্যাক্টরি আছে পানিসার ফ্যাক্টরি আছে অনেক অনেক ফ্যাক্টরি আছে তা আপনারা দেখে শুনে জেনে আসবেন ফ্যাক্টরি তো আসবেন ঠিকই কিন্তু কোন সেকশনে কাজ দিবে কি কাজ দিবে বিভিন্ন ফ্যাক্টরির মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের সেকশন ভাগ আছে সেটা হচ্ছে আপনার ভাগ্যর উপরে নির্ভর করে আপনি যদি একটু ভালো এডুকেশন বা লেখাপড়া জানেন আপনাকে একটু ভালো সেকশনে নিয়ে যাবে ওই রকম আরই ওই রকমভাবে তারা সেট করে আর যাক সেটা সেটা মনে করেন না আপনাদের ব্যাপার আপনারা আসবেন দেখি শুনে আসবেন এই এই বলে আমি আপনাদেরকে জানাই জানিয়ে দিলাম তাই মালয়েশিয়া আসাটা কিন্তু বেশি কিছু করতে পারবেন না প্যাডে বাতে আর বুঝেন না প্যাডে বাতে থাকতে হবে এই বলে আমি শেষ করলাম